告诉你一个真相：一个人如果活得不开心，根本原因只有一个，智商不够高。世界上根本没有高智商、低情商这回事。如果有，那还是因为智商还不够高。一个人最大的痛苦是认知和欲望不匹配，每天只盯着自己想要的，却从不想着改变自己。如果一个人的智商或者说认知到了一定层次，他一定是一个洒脱又自在的人。因此，人生最重要的事情是开悟，无论是孔孟。佛祖还是真主，上帝，他们存在的终极目的只有一个：引导我们进入开悟的状态。开悟是认知积累到一定阶段的结果。每个人都生活在自己的认知牢笼里，每天只想得到眼前的小利益，幻想各种无望的好处。却从不想打开自己的思维牢笼。民间有句俗话说：“现在脑门上流的汗，都是当年脑子里进的水。”屏幕上的这幅图就是绝大多数人的状态。他们每天疲于奔命，满地寻找金子和面包，他们两眼放光。却始终看不到那把能够打开自己思维牢笼的钥匙，这就是人最大的可悲，终生都是执迷不悟。如果一个人开悟了，那么所有的事情都迎刃而解；如果一个人执迷不悟，即便把所有的好机会和资源给他，他也接不住。开悟也是成长到一定阶段的结果。人生在世有两种痛苦，第一种叫生活的苦，是世俗琐事，是奔波操劳，是热潮冷讽，是被收割；第二种叫成长的苦，是主动改变，是寒窗苦读，是埋头奋斗，是孤独。生活的苦和成长的苦，你总得选择一样。如果你能接纳成长的苦，就可以避免生活的苦；否则，你就在生活的痛苦里不断轮回。就像前面图里的那个人，每天都在竭力的去抓眼前的面包，所以。快乐和幸福不是一种天赋，而是一种能力，是一种洞穿了世界的真相、规律和本质之后的淡定和从容。人开悟后具体是什么样子呢？所谓真人不露相，露相非真人。开悟的人，外表上看起来还是跟原来一样，普普通通。跟普通人一样，看不出什么变化，但他有不一样的地方。什么不一样了？心不一样了。他心里变干净了，变得一尘不染了。他在接触任何外境时，没有分别心，没有妄想，没有执着了，内心如如不动。这就是心无挂碍。恢复自信，清净心了。他心里头虽然什么都没有，但是你要问他，无论什么问题，他还都能给你解答。你不问，他心里什么都不想，清净如水，光亮如镜。你一问，他什么都知道，这就是开悟了，这就是智慧。为什么他什么都知道？因为这都是自信本具的。为什么我们做不到？因为我们完全是靠记忆，是靠阿赖耶里头的那个资料库。开悟的人不靠阿赖耶，他没有起心动念
，在阿赖耶里不留印象。阿赖耶是空的，他的智慧完全是自信的流露。当年有人向释迦牟尼佛请教，为什么弟子舍利弗那么有智慧？无论什么问题，他都能回答。他的智慧是从哪里来的？佛陀就指着鼓告诉他：“你看到鼓了吗？鼓敲起来声音很好听，但鼓里有没有东西？没有，空的。”佛陀就说：“舍利弗的心就像鼓一样，空空如也。”大扣则大明，小扣则小明，不扣就不明。你问他什么问题，他都没有回答不了的。这就是自信本具的智慧。所以，当一个人真正开悟之后，还是跟普通人一样，该干什么还干什么，只是没有起心动念了，没有妄想分别了。吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉。心里面不会胡思乱想，开悟后什么都看明白了，还有什么可争的，还有什么可分别执着的，所以也就不会自以为是，共高我慢了，也就不会像以前一样喜欢谈玄说妙了。人变得老实本分，做起事来更踏实、更认真，没那么多话了。也没那么多问题了，这就是功夫到家了。但一般人看不出来。我们现在没有开悟，就会这也看不惯，那也看不顺眼，这也想不通，那也想不明白，心中充满了妄想、分别、执着、浮想翩翩，问题多多，心里一刻也安定不下来。所以，我们应当学习舍利弗，心就像鼓一样，空空如也。大扣则大明，小扣则小明，不扣就不明。看到这里，你一定想知道如何才能开悟呢？在回答这个问题前，请你先思考一个问题：人生的意义究竟是什么？是我们平时所说的成功吗？很多人以为只要自己成功了，就能挣脱整个巨大的枷锁，而实际上，所谓的成功，只不过是换一种修行的方式，尝试另一种苦难。成功之前，你遭受的是琐碎生活的折磨；成功之后，你遭受的是孤独的折磨。也可以说，所谓的成功，无非是换一种方法受苦。没有谁的人生是不苦的，无论有钱的还是没钱的，有权的还是没权的，在你看得见和看不见的地方，家家都有本难念的经，人人都有说不出的苦，只是每个人的阶段不同，方式不同。人生是一个天平，一个托盘叫人前富贵，另一个天平叫人后受罪，这两者永远都是平衡的。其实人生的意义就是一场修行，修行是为了开悟，开悟的关键在于破除我执。绝大多数人一生都活在自己的短见和偏见里。只有在临终的那一刻，才能觉醒，发现自己一辈子都活在自己的认知牢笼里。然而，此时人生已经即将结束，我们应该怎么修行呢？经常看到身边有这样一些人，他们为了逃离所处的环境，就宣称要离开世俗，然后去某个清净的地方去修行。他们开始求神告鬼，迷恋那些玄乎的东西，这其实是现代人逃避现实的一种表现。这其实就是南辕北辙。《金刚经》里有四句最经典的话
，其中前三句是：第一句，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，皆非菩萨。意思是，如果我们拜的那个菩萨，他拥有像人的样貌，那都不是菩萨。第二句，凡以色拜我。以音声求我，是人行邪道，不能见如来。意思是，凡是看见我就拜我的人，或者听到我的声音就上来求我的人，都是执迷于佛祖表象。这是邪道，永远都见不到如来。第三句，凡所有相皆为虚妄，若见诸相非相。则见如来，意思是，如果一个人不再被事物的表象所迷惑，能看透各种事物表象背后的本质，就相当于见到佛祖的真身了。不着相，不住相，才能见如来，才是真正的修行。因此，要记住一句话：人要向内求。向外修，所谓向内求，就是当我们有所求的时候，要明白，在关键时刻，只有自己才能救自己，只有自己才能给自己答案，别人只能给自己一个指点或者启示，最终拯救自己的还是自己。求人不如求己，就是这个道理。所谓向外修。就是当我们想修行提升的时候，要借助他人才能修自己，而不是把自己关闭起来，谁也不见，甚至跑到深山老林里躲着。红尘俗世就是最好的修行，而绝大部分人都搞反了。有困难的时候，总是先想着去求别人；想修行提升的时候。第一时间就想跑到深山老林里，以为自己变高明了，其实就是着相而不自知了。真正的修行，既不需要藏在深山老林，也不需要躲在道观庙宇。你若真能参透规律和本质，你闭眼的那一刻就能望见净土。最好的修行道场。就是红尘俗世，最好的修行方式就是红尘练心。所谓红尘练心，就是当你遭遇困难的时候，你要从容应对；当你遇到惊喜的时候，你能坦然处之，用苦难磨砺自己，用诱惑锻造自己，这就是红尘练心。要明白。我们经历的每一件事，不管是好事或坏事，遇到的每一个人，不管是好人或坏人，都是来度我们的。我们经历的每一份惊喜，遭受的每一份痛苦，都是让我们觉悟的。或好或坏，或痛苦或开心，都是只是我们修行的参照。修行。就在当下，修行不是一种对现实问题的逃避，恰恰相反，每一个现实问题都是你修行的最佳入口，都是你的道场。如果你创业的道路艰难险阻，创业就是你的道场；如果你的爱人之间有隔阂，夫妻关系就是你的道场。如果你的孩子沟通有问题，教育就是你的道场；如果你的身体有了问题，生死存亡就是你的道场。每一件烦恼是道场，每一次情绪是道场，每一次恐惧都是道场。举个例子，很多人可以处理好各种工作关系。就是处理不好夫妻关系，每次一和爱人对话，说不上几句就要争吵。
。假如从现在开始，当你想发火的那一刻，你能站在对方角度思考问题，理解一下对方的不容易，然后心平气和的沟通。如果你能有十次这样的经历，你就会发现夫妻关系会融洽很多。完全可以不用让自己总是情绪激昂。更重要的是，时间一长，你会因此而变得宽容，因为你看到了别人的苦难，学会以他人角度看待问题，并学会了自我反省，并获得长足进步。这就是修行。这个办法不仅适用于夫妻之间。也广泛适用于同事之间、父子之间等等各种关系。修行的道场就在你人生的每一个痛苦之处，在你每一次想冲动的时候，在你每一次急不可耐的时候。千万不要试图跳过现实的各种问题，妄谈修行和各种高尚，那一定是空谈。工作的问题、婚姻的问题、教育的问题、生死的问题，哪里有问题，哪里就是我们的道场。当一个人发现一切都需要自己才能给予自己的时候，他就开悟了。修行的目的不是为了与世隔绝、绝尘而去，而是为了一种人生的洒脱。因为你将拥有一种看穿事物的能力，能对世事和人心抽丝剥茧，一眼看穿人心，直达事物本质。于是你将看到最真实的世界。这就是《金刚经》里的第四句话：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”意思是，修行到一定阶段，你将拥有一眼窥见所有事物本质的能力。此时，一切表象在你面前都如梦幻泡影，万事万物在你面前如同动若观火。你可以随时将红尘世俗置之度外，这就是一种洒脱。这种能力。瑜伽称为饭，上帝称为爱，儒家称为人，佛家称为空，道家称为道。我们经常说的得道高人，指的就是这个道。一旦修成了正果，佛家称为开悟，修成之后是佛；道家称为得道，修成之后是仙。道家的修行靠掌握规律，然后顺势而为，也叫合其道。佛家的修行靠的是因果关系，你为了接这个果而去种这个因，选择了因就要去忍耐，就是去承受那个苦。如果一个人能掌握了万事万物的规律，那么就可以不用再吃生活里的各种苦。也就是说，抓住了规律，就可以跳出因果这个局。这就是得到即掌握了规律，这种人就是真人，从此逍遥。同样的逻辑，如果你能坚守发心，忍受生活里的各种痛苦，百般忍耐，也可以超越规律这个局。这就是。开悟即看到了真相，这种人就是觉者，从此顿悟。所以，规律和因果可以互相破译，合其道则可以控因果。如果你符合了规律，就可以跳出因果；如果你能控制因，就可以跳出规律。你能耐心地看到这里。这很好，说明你发诚心在求开悟之道。为什么要费口舌和你说这些呢？因为未来社会每个人都要学会修心
，修心比努力和拼搏更重要。练就一颗如如不动之心，面对各种外界变化，要把无常当有常，让红尘练心，练出一个强大的内心。才是未来一个人最关键的能力。修心的最高境界就是开悟得道。开悟得道之前，是我在活着；开悟得道之后，是我看着我在活着。它可以让我们从高维俯瞰自己，俯瞰众生，跳出三界外，不在五行中。人生一旦开悟得道。就看到了真相，就认清了人生本质。这种人的人生从此只能自己做主了，因为没有人再能给他们提供鸡汤了。宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意，望天上云卷云舒。回复一句：开悟得道，祝你早日成功开悟。看清宇宙的真相。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道加入我们的，请点击订阅图标与我建立连结。随缘加入频道会员，共修福报，随喜转发，功德无量。